bienvenidos a un nuevo Cara a Cara. Hoy tenemos con nosotros a Javier Blanco, ingeniero de ventas senior en Airspain Networks y que nos va a hablar de las soluciones líderes en banda ancha inalámbrica eh, de Mosa. Eh, si te quieres presentar un momentillo, Javier. Claro, sí. Eh, muchas gracias. Como comentabas, mi nombre es Javier Blanco eh, de Mimosa para Aceban y un placer estar aquí con todo el equipo de Wi-Fi Don al, al Inet, eh, en, en este cara a cara con, con nuestros clientes. Muchas gracias, Javier. Pues vamos a ir con las cuatro preguntas eh, más votadas por nuestros partners y empezamos con la primera. ¿Cuándo va a ser posible conectar 44 suscriptores a un mismo AP y el porqué de esa limitación? Claro, sí. Eh, bueno, eh, entrando un poquito en, en contexto, eh, sí. como bien mencionabas, la solución de, de Mimosa en punto multipunto está más que nada visualizada o, o, o lo que el equipo tiene previsto ¿no? como target para el mercado es ofrecer enlaces de gran capacidad, eh, sobre todo cuando ya el cliente está en la fase en que quizás tenga alguna solución ya implementada eh, económicamente en su momento, le fue factible y necesita subir al próximo nivel, necesita traer eh, más ancho de banda a los clientes finales o quizás más prestaciones, servicios agregados, videovigilancia, en fin, eh, todos lo, lo, los factores que, que pueden influir. Y ahí es donde entra la solución de Mimosa. Por eso es que eh, en, un, en un principio eh, enlaces Mimosa a Mimosa los tenemos limitados hasta 44 usuarios. Ese es el número, el límite en Mimosa. Y uno de los principios límites de en los que nos basamos en este límite es en poder garantizar eh, ese tipo de servicio a ese nivel de suscriptores. No obstante eso, ¿cuándo es ideal o cuándo se puede alcanzar estos 44 abonados? Evidentemente eh, está muy determinado sobre los niveles de consumo, los niveles de servicio eh, que requiera cada uno de los clientes. Ideal nosotros, a pesar de que el límite es 44, mi recomendación muy personal y técnica eh, en este sentido es tratar de no pasar sobre los 30 clientes. ¿Qué sucede? Uh. A no ser que tengas un entorno bastante controlado sobre qué tipo de servicio quieres ofrecer, o sea, que solo sea eh, voz sobre IP o que solo sea streaming de video, eh, en fin, siempre va a haber un mix en, en la ecuación, siempre va a haber una mezcla o una, eh, un dinamismo en qué tipo de, de servicio. Por ejemplo, si van a usar solo voz sobre IP, el principal elemento en la red es que va a haber muchos paquetes pequeños, pero mucho volumen de paquetes. Entonces entrarían en ver memoria, CPU del access point que pueda manejar ese volumen. Si vamos a hacer streaming de video, entonces los paquetes van a ser generalmente mayores y no va a haber tanto volumen de paquetes, sino volumen de tráfico. So, en base a eso es que Mimosa tiene el límite de 44 abonados hasta 44, uh -huh. tratando de garantizar este nivel de servicio, esta calidad. Hay otros fabricantes que quizás no tengan límite o los límites son superiores porque están basados en otros, o sea, quieren más abonados por access point a menos nivel de servicio. So, en el caso de nosotros es garantizar eh, la calidad de servicio, el volumen de servicio y por eso tenemos que poner un límite. El otro método de Mimosa es en Wi-Fi Interop, que no hay ningún TDMA, no hay ningún tipo de sincronismo entre el access point y los clientes, es Best Effort. Y en ese sentido no hay límite, pero igual, número que nosotros aconsejamos para garantizar un servicio en los días que estamos viviendo hoy, hasta 44, pero 30 sería el, el donde el, sí, el sí, access point sí. empezaría a sentir el, el volumen de caca, correcto. Vale, perfecto. Vale, genial. Pues vamos con la segunda pregunta. ¿Crees que es posible que veamos en un medio plazo un punto a punto 8x8? Uh, sí. Eh, en teoría ya deberíamos estarlo viendo, lo que con todas este, estas condiciones ya. mundiales, ¿no? Sí, Evidentemente ha habido un slowdown. Pero sí, eh, sobre todo, eh, no solo de Mimosa, sino de la industria en general, uh -huh. eh, la, el nuevo protocolo que más se va a comercializar, a pesar de que hay varios ya en desarrollo, pero el que más se va a comercializar es 811 AX. Eh, uh -huh. En base a esto, ya hay varios fabricantes en Wi-Fi, eh, Roku, si no me equivoco, sí. 8, eh, sí. eh, 850, eh, que ya trabajan 8x8, en, en cierto sentido 8x8, porque sí tienen 8 streaming simultáneos, lo que sucede es que los clientes eh, que esperan, por ejemplo, los, los, los teléfonos móviles, los laptops, aún no son 8x8, eh, entonces en esta idea que hacen, pueden garantizar 4 streaming simultáneos, eh, dos por dos, haría un 8 por 8 ¿no? Eh, matemáticamente. Pero basado en el estándar 811 AX, 
eh, en este sentido, sí, de Mimosa específicamente, estamos trabajando eh, con el nuevo chipset de Ohm Semiconductors y en base a eso próximamente, muy pronto más que ya creo que lo tenemos en puerta ya, eh, sí, va, a haber, sí, va a haber una línea de productos completas basada en, en AX y van a haber varios productos, no puedo adelantar mucho, pero que sí van a dar sí. mucho de qué hablar. Y, y van a traer grandes sorpresas, sobre todo eh, eh, lo que promete 811 AX, quizás estamos esperando en capacidades de mm, 2 gigas, 3 gigas de tráfico agregado, pero realmente donde yo veo el, la evolución o la mejora para los WISP, sobre todo para lo, los eh, Internet Service Providers, sí. va a ser en la calidad de, del enlace, o sea, en, en, en la estabilidad del enlace usando varios canales dentro de todo el espectro para garantizar en caso de interferencia que el enlace sea autorreparable, ¿no? En cierto sentido. Pero próximamente sí vamos a tener eh, 8x8 y quizás un poquito más también. Genial, pues muy buenas noticias para nuestros partners. Sí. Y, y estaremos atentos, muy bien. Claro, claro. Eh, a ver, el B5 es uno de los productos más, más demandados por nuestros partners, entonces yo creo que por eso nos hacen la siguiente pregunta. Eh, ¿Se ha planteado añadir un módulo SF, SFP al, al equipo como ya tiene el, el B11? Correcto, sí. Eh, eh, o sea, si, si vemos la historia evolutiva de la solución de Mimosa, correcto, primero B5, B5C, y después con el B11 ya agregamos el puerto SFP y también lo mantuvimos en el B24, ¿no? que es el, el, la otra adición del, sí. del SFP. ¿Qué sucede? Y tomando la pregunta anterior, el 8x8, el 802.11AX, yo creo que lo que sí va a venir es una solución eh, punto a punto, quizás ya no sea SFP, sino sea SFP Plus, esperando más de un giga en el tráfico de fibra, evidentemente va a tener SFP Plus, y posiblemente eh, no solo sea en 5 GHz, sino que, o sea, manteniendo el estándar de 811 AX, que pueda tener en múltiples eh, eh, frecuencias, uh -huh. eh, por ejemplo, eh, eh, que sea 65, 60 GHz y 5 GHz en caso de failover, va a tener puerto SFP Plus, quizás hay otras frecuencias más abajo que también estamos tratando de... de direccionar la, la solución, pero sí, o sea, la próxima solución de punto, de punto a punto de Mimosa va a tener puerto SF Plus. Bueno, pues muy buenas noticias para, para nuestros partners también. ¿Y tenéis planteado lanzar un B24 con, con mayor ganancia? Pues esto sí que nos lo preguntan bastante. Sí, eh, ¿qué sucede con, el, con el, el B24 o con el 24 GHz realmente? ¿no? La, la idea es que Basado en que quisimos hacer una solución de 24 GHz, hay otros fabricantes que ya tienen soluciones de 24 GHz con antenas más grandes o con configuraciones de doble antena. Eh, uh -huh. Wikidi, hay, hay Fiber 24, hay Fiber 24 HD, en fin. Sí. Eh, sí. La idea de nosotros fue hacer una solución muchísimo más compacta de 6 libras, más, más o menos, eh, 250 milímetros de tamaño, pero a la, a la hora de tratar de hacer la solución lo más compacta posible también tenemos que cumplir con las regulaciones de, de las entidades, ¿no? De FCC, de Etsy, en este sentido. En base a eso, con la potencia que tenemos en el radio, de hecho, el, el, la ganancia de las antenas a 0 dB, no podemos poner antenas más grandes, pues entonces con la potencia que teníamos en el radio nos íbamos a ir por encima de las regulaciones y iba a ser ah. muy difícil colocar el radio, o sea, una solución integral con esa potencia, esa ganancia, en... Eh, en, en ambos mercados, tanto en el mercado americano con la, las regulaciones de FCC como en Europa con las regulaciones de ESI, ¿no? que son los principales reguladores mundiales. En base a eso, eh, si queríamos hacer la solución compacta, que era la idea en un principio, que no hubiera que antenas más grandes o, o píxeles tampoco hace mucho sentido en esta frecuencia porque hay mucha pérdida, eh, ahí fue a donde pudimos llegar, ¿no? o sea, para mantenernos en el estándar. Evidentemente se puede pensar en algún tipo de 24 GHz conectorizado, eh, uh -huh. pero entonces habría que hacer quizás tecno eh, tecnológicamente hacer lo que hacemos con el B11, que el radio va completamente directo en la antena, que no hay píxeles, porque si no la pérdida sería eh, bastante significativa. ¿no? Quizás, eh, o sea, B24 con antenas más grandes no lo veo, no, no lo tenemos en, en Rockbap, evidentemente. Ese es el, el approach que tuvimos para 24 GHz. 
sí va a haber eh, alternativas quizás en, en 60 GHz, eh, 70, 80 en banda E, que actualmente tiene mucho crecimiento en mercado, y hay uh -huh. un target para los fabricantes, esto es un advertise, están vendiendo muy caro ese producto, eh, tecnológicamente hablando, o sea, están quieren 3 mil, 4 mil dólares por una solución 80 GHz, cuando uh -huh. realmente ya a ese nivel de precio ya, ya se puede hacer por muchísimo menos, y fue lo que pasó con el B24 sí. de Mimosa. Eh, so, no, se duerman, no se duerman en los laureles, por favor. <ríe> so, hay gente del lado acá que necesitan soluciones. Entonces, en base a eso estamos haciendo, eh, trabajando en eso, más frecuencia, eh, posiblemente la técnica en 60, 80 GHz sea, si queremos hacer un radio que sea conectorizado, que podamos colocar diferentes antenas, independientemente cada cual cumpla con las regulaciones de su país, eh, seguro, seguramente serán eh, antenas customizadas o, o tipo B11 que el radio va directo en, en, en la antena. Pero bueno, específicamente la pregunta que me hacía, B24 con antenas más grandes, no, 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 va, no va a haber. Otra frecuencia vale, bueno. con antenas customizadas, sí es posible que, que lo veamos muy pronto. Vale. Al, final, bueno, y... al final, si te fijas, toda, todas las preguntas van prácticamente están espiando lo que queremos hacer en Mimosa, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. queremos hacer un radio 8x8, queremos hacer un radio que tenga puerto SFB Plus, queremos hacer un radio que tenga eh, diferentes antenas, como hicimos el C5X, que puedes cambiar la antena, y, y no nos fijamos a la regulación de un equipo en sí, o, sí. o lo que pasa con el B5, sino B5C, y tú puedas colocar la antena que tú quieras, en dependencia de las regulaciones de cada uno de los países. Pero, bueno, prácticamente es lo que tratamos de hacer. O sea, todos esos elementos son el resultado de eso mismo, del feedback de los clientes. De, y bueno. como lo, ha, lo hemos evidenciado, lo más que le preguntan los clientes a ustedes, lo, lo, nuestras cadenas de distribución. Y es lo que tratamos de todo ahora ponerlo en un solo box. Lo que evidentemente las condiciones mundiales son... Eh, ah, sí, sí. Un verse este año, deberíamos sí. borrar este año del calendario. Y de, de, de 19 a 21. Y... <risa> Exacto, y empezar de entonces eh, de cero, pero próximamente ya tendremos eh, la nueva línea de productos de, de Mimosa con nuevo chipset y, y muchísimas más prestaciones, sobre todo para los WISP, va a ser bien importante. Genial, pues eh, bastante nos has, nos has adelantado ya y creo que, que este vídeo va a ser buenísimo para ellos, <ríe> es muy buen cara a cara, así sí. que... que... Oye, muchísimas gracias y, y lo dicho, vamos a seguir, bueno, espero tenerte en nuevos cara a cara en, en más Por webinars supuesto. porque nuestros partners están encantados contigo, pues, vamos, eh, les encantó la certificación, eh, como lo explicas todo y que también haya sido eh, WISP, creo que también ayuda, ¿no?, a, a empatizar un poco y con, también con nuestros partners y, y lo dicho, espero tener, tenerte en próximos cara a cara y, y poder claro. seguir haciendo preguntas de las soluciones mismosas. Muchas gracias. Muchísimas gracias y un placer. Nos vemos.